வணக்கம் உணவின் சுவையை அதிகரிக்க நாம் சேர்க்கும் ஒரு பொருள்தான் உப்பு ஆனால் அதுவே உடலில் அதிகம் சேர்ந்துவிட்டால் கிரியேட்னின் லெவல் ஏறி சிறுநீரகம் கல்லீரல் போன்ற உடல் உறுப்புகளை செயலியழக்க செய்கிறது அதன் பிறகு டயாலிசிஸ் செய்ய வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் ஒரு முறை டயாலிசிஸ் செய்ய தொடங்கிவிட்டால் அப்புறம் தொடர்கதையாகி பிறகு ஒரு நாளில் முற்றிலும் செயல் இழந்து போய்விடும் ஆனால் பாட்டி மருத்துவத்தில் இதற்கு சில நல்ல தீர்வுகள் இருக்கின்றன இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் போடுங்கள் வீடியோவை கடைசி வரை பாருங்கள் இதுவரை நமது நலமுடன் வாழ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்ப சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மேலும் எங்கள் புதிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெற பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் சிம்பிளையும் ஒரு முறை பிரஸ் செய்யுங்கள் உடம்பில் உள்ள உப்பை குறைப்பதற்கு நல்ல மருத்துவ குணம் உடைய காய் சுரைக்காய் ஒரே ஒரு வாரம் சுரைக்காய் கூட்டு வைத்து கால் கிலோ அளவுக்கு சாப்பிட்டு வாருங்கள் மறுவாரம் உடலில் உள்ள உப்பு சத்துக்கள் குறைந்து கிரியேட்னின் லெவல் நார்மலாக இருக்கும் கிராமப்புறங்களில் பேச்சுவாக்கில் சுரைக்காய்க்கு உப்பில்லை என்று சொல்வார்கள் அதன் உண்மையான அர்த்தம் சுரைக்காயில் ஒரு சதவீதம் கூட உப்பு கிடையாது ஆனால் அது நமது உடலில் உள்ள உப்பை உறிஞ்சி வெளியில் கொண்டு வந்துவிடும் மேலும் சுரைக்காயில் அளப்பரிய சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன இதில் தொன்னூற்று ஆறு புள்ளி ஒரு சதவீதம் இறப்பதமும் புள்ளி இரண்டு சதவீதம் புரதமும் புள்ளி ஒரு சதவீதம் கொழுப்பும் புள்ளி ஐந்து சதவீதம் தாது உப்புக்களும் புள்ளி ஆறு சதவீதம் நார்ச்சத்தும் இரண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் கார்போஹைட்ரேட்டும் காணப்படுகின்றன சுரைக்காயை நாம் சாப்பிடுவதால் உடல் சூடு தனியும் நரம்பு தளர்ச்சியை குணப்படுத்தும் மலச்சிக்கலை போக்கும் பின்குறிப்பு எவரும் சுரைக்காயை பச்சையாக உண்ணக்கூடாது பெண்கள் மாத விடாய் நாட்களில் கண்டிப்பாக சுரைக்காயை சேர்த்து கொள்ளக்கூடாது புரோட்டீன் உணவுகளை அதிகம் சேர்த்து வந்தால் உடம்பில் இருக்கும் உப்பு சத்தின் அளவு குறையும் எனவே சர்க்கரை நோயாளிகள் மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் தங்களின் உணவில் புரோட்டீன் அதிகம் நிறைந்துள்ள பீன்ஸ் சேர்ப்பது நல்லது மேலும் சிறுநீர் கற்கள் அனைத்தையும் கரைத்து வெளியேற்றும் தன்மை கொண்டது பீன்ஸ் அடுத்ததாக உருளைக்கிழங்கின் தோளில் பொட்டாசியம் அதிகம் உள்ளதால் அதனை வேக வைத்து உட்கொண்டு வந்தால் உடம்பில் உள்ள அதிகப்படியான உப்பு குறையும் உலர் திராட்சையிலும் பொட்டாசியம் வளமாக உள்ளதால் இதனை அன்றாடம் சிறிது உட்கொண்டு வந்தால் உடலில் அதிகம் உப்பு சேர்வதை தடுக்கலாம் வாழைப்பழத்திலும் பொட்டாசியம் அதிகம் உள்ளதால் சர்க்கரை நோய் அல்லது உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் இதனை தினமும் ஒன்று உட்கொண்டு வருவது நல்லது கோதுமை பிரெட் போன்றவற்றை அன்றாட உணவில் சேர்த்து வருவதன் மூலம் அதிகப்படியான உப்பை உடலில் இருந்து வெளியேற்றலாம் மேலும் இந்த உணவுப் பொருட்கள் உடலின் மெட்டபாலிச அளவை அதிகமாக பராமரிக்கும் அருகம்புல் ஜூஸ் சாப்பிட்டு வந்தால் உடலில் தேவைக்கு அதிகமான உப்பை வெளியேற்றிவிடும் சீரகம் சோம்பு சிறு பிழைவேர் நெருஞ்சில் ஆகியவை தலா ஐம்பது கிராம் எடுத்து காய வைத்து இடித்து பொடி செய்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பொடியை இரண்டு கிராம் எடுத்து காலை இரவு என இரண்டு வேளை சுடுதண்ணீர் அல்லது தேனில் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தால் இரத்தத்தில் அதிகமாக உள்ள உப்பு சத்து குறையும் மேலும் கீரை வகைகளை தினமும் ஒன்று என தவறாமல் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இறுதியாக சோயாபீன்ஸ் வாரம் இருமுறை சாப்பிட்டு வரலாம் நூறு கிராம் சோயாவில் நாற்பத்தி மூன்று கிராம் புரோட்டீன் கிடைக்கின்றது இந்த புரோட்டீனில் நம் உடலுக்கு தேவையான அடிப்படை அமினோ அமிலங்கள் அனைத்தும் இருக்கின்றன மாமிச புரோட்டீனுக்கு இணையாக வரக்கூடிய ஒரே ஒரு சைவ புரோட்டீன் சோயாபீன்ஸ் தான் நமது உடலுக்குள் சர்வ சாதாரணமாக வந்து நம்மை பயமுறுத்தும் பெரிய நோய்களை எளிதாக விரட்டுவதற்கு வழிவகைகளையும் கூறியுள்ளார்கள் நமது முன்னோர்கள் அதனை முறையாக பின்பற்றி பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள சிறப்பான வீட்டு மருத்துவ தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களையும் கேள்விகளையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் இதுவரை நீங்கள் நமது நலமுடன் வாழச்சேனனை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் இப்பொழுது சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி